আপনি যদি আমার ঘরে ওই গয়না গাটি শাড়িটারে না কিনে দেন তাহলে আমি আমার আপন বিয়া দেব কেমনে কইরা আরে গরিব গো কোনো বিয়া নাই কপালে কোনো সুখ নাই তুই যত চেষ্টা করিস না কেন এই তো বিয়ার শাড়ি এই বিয়ার শাড়ি আমি আমার বোনের গায়ে জড়াবো হে লাল বিয়ার শাড়ি আরে ওই তো বেলি লাল বিয়ার শাড়ি নিয়া আসতেছে
কাপড়টার কি অবস্থা হয়েছে শুকে যে রাখতে রাখতে কেমন যেন একটা গন্ধ হয়ে গেছে সেই বিয়ার সময় একবার পড়ছিলাম আর তো পড়া হয় নাই আজকে ভালো কইরা রোদ্রে দিয়া তারপরে আবার শুকেদের মধ্যে রাইখা দিব যখন আমার নাতিপতি হইব তখন তা করে দেখাম এইটা আমার বিয়ার কাপড় আমি সুন্দর করে বিয়া দিয়ে দিতে পারতাম এখন আমি কি করব আমার তো টাকা পয়সাও নাই যে আমি একটু বিয়া শাড়ি কিনবো কি করি আমি আমার বোনের গায়ে জড়াবো এই লাল বিয়ার শাড়ি আশেপাশে কেউ নাই তাড়াতাড়ি নিয়ে যাই কিছুদিন পরে তো আমাদের বিয়ে তাই ভাবছিলাম আমাদের বিয়ে তো কেনাকাটা করতে হবে আর আমি জানি আপনার তো কোনো গার্জিয়ান নেই আপনার বাড়িতে তেমন কেউ নেই তাই ভাবছি আপনি যদি আমার সাথে মার্কেটে যেতেন আমরা দুজনে না হয় একসাথে কেনাকাটা করতাম দেখেন আমার মনে হয় না এটা ঠিক হইব কারণ এখন পর্যন্ত আপনার সাথে আমার বিয়ে হয় নাই কেবল ঠিক হইছে আর এইসব যদি লোকজনে জানে কোটো কথা কব আর আমার বোনটা যে কি পাগল হয়েছে না ও খালি কইতাছে আমার বিয়া দিয়ে এই সারবো আমার গায়ে নাকি ও বিয়া সারে জোরে এই সারবো কেমন লাগে কন তো দেখুন আমি সবই বুঝি জানি মানুষ হয়তো নানান কথা বলতে পারে কিন্তু মানুষের কথা ধরে বসে থাকলে তো চলবে না তারা তারা আপনার পরিস্থিতি দেখবে না আপনাকে নিয়ে উপহাস করতেই জানবে যাই হোক দুদিন পরে তো আপনি আমার বাড়ি বই হবেন চলুন প্লিজ আপনি আমাকে মানা করবেন না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেহেতু এত করে কইতেছেন আমি আর আপনার না করবো না চলেন ও আরেকটা কথা কি কিন্তু আমার বোন যে বাড়ি থেকে বাইর হওয়ার আগে আমার কয়া গেল আমার জন্য কোথা জানি বিয়ার শাড়ি আনবো ও যদি আবার আসে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা রাস্তায় তো যাচ্ছি এদিক দিয়ে আসবে চলুন ওকে রাস্তায় পেলে আমাদের সাথে নিয়ে যাবো চলুন কাপড়টা কই গেছে 
এত রাস্তা চলে এলাম একটা গাড়ি ঘোড়া দেখছি না একটা রিকশাও পাচ্ছি না হ্যাঁ তা ঠিক কইছেন কিন্তু আমার বোন বেলি ওরে তো দেখতাছি না আরে ওই তো বেলি লাল বিয়ের শাড়ি নিয়া আসতেছে